Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Vampire The Masquerade Bloodlines in der letzten Folge. Okay, das war vielleicht gar nicht mal so schlau. Äh. In der letzten Folge haben wir dieses Parkhaus betreten. Okay, das war eigentlich ziemlich dämlich. Ähm, und versuchen jetzt ähm, an den Koffer Nummer 1 zu kommen. Was von hier aus? Wo sind wir hier? Okay, dann müssen wir jetzt so ein kleines bisschen an Weg nochmal machen. Aber ich glaube, das war auch nur ein Lüftungsschacht. So. Ja genau, ich glaube, da hatte ich gerade die Folge neu angefangen, beziehungsweise die letzte Folge beendet. Also gar nicht mal so weit entfernt und ich denke, den kleinen Weg werde ich dann auch wohl drin lassen, anstatt ihn rauszuschneiden, wie sonst üblich. So. Jetzt haben wir auch mal gespeichert, bevor... Ja, da läuft der Typ ziemlich nah lang. Ja, und so viel ich weiß, auf die nächste Seite müssen wir. Hier. Ja, also es ist schon nicht ganz so leicht zu schleichen. Wobei man sagen muss, dass die Schleichanlagen an sich doch meistens schaffbar sind, beziehungsweise ziemlich leicht. Wenn man das jetzt mal mit Thief oder sowas vergleicht, ist das schon ein heftiger Unterschied, wo man dann... Äh was das Schleichen angeht. Ah, den hier. Den werden wir mal... Ja, wobei mich würde da mal interessieren, wie ein Stealthke mit dem Messer aussieht. Also es ist besser, wenn wir die ausschalten. An sich. Aber ich muss mich gerade mal fragen, wo wir hier... Wo kommen wir her? Verdammt. Jetzt habe ich die Übersicht verloren. <lacht> Nur weil ich den einen da ausgeschaltet habe. Hm. Ach, da kamen wir her, okay. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Also scheinbar lüftungsschachtmäßig ist hier jetzt nichts mehr. More Parking, da gehen wir mal hin. Runter. Einfach mal weiter runter, das ist meistens die richtige Richtung, was solche... Quests angeht mit Parkhäusern. Mir fällt jetzt spontan nur Mafia 1 ein, was mit Parkhäusern, was ich gespielt habe. Okay, hier sind wieder Schläger. Und ja, das ist weiter. Hier ist Level 3, da waren wir noch nicht. Und hier sind diesmal die Lüftungsschächte in die andere Richtung. Ja, blutmäßig fehlt uns auch noch ein bisschen, aber... Wobei ich mich auch frage, ob es so ein Maskeradebruch bzw. Menschlichkeitsbruch ist, wenn wir... Äh, Schuldige sozusagen aussaugen. Ich glaube nämlich nicht. Beziehungsweise hatte ich das nicht so in Erinnerung, aber wenn man halt gerade mit denen kämpft, merken die das dann halt und dann ist es nicht so gut. Oh, die kommen her. Auch nicht gut, aber ich schläge was dort so lange. Ja, also es ist ja wohl eine Übergabe, Drogen gegen Waffen oder gegen Geld. Äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich stecke den Hosen gemacht, schläge das Blut. Nein, angeschossen hat, keine Funktion hat. Ja gut, also eigentlich diese Zwischengespräche lese ich mir eigentlich nicht durch, sondern höre sie mir eher an, als so unter dem Motto, dass ich da ein bisschen von den Stimmen mehr in dieses Feeling reinkomme, anstatt da wirklich alles durchzulesen. Das ist ziemlich zeitaufwendig. Beziehungsweise müsste man da ja stehen bleiben dann und dann zuhören ewig und naja. Es ist besser, glaube ich, das am Rande so ein bisschen mitzukriegen. Ich denke nicht, dass wenn wir man sich das jetzt mal vorstellt, dass unser Protagonist dann da wirklich warten würde, um sich jedes einzelne Gespräch anzuhören. Das eine natürlich ist, die Aufgabe ist Informationsbeschaffung oder sowas in die Richtung. Da wäre das natürlich sinnvoll, aber so an sich eher weniger. So. Aber wir haben jetzt mal die Gegner elegant umgangen. Können wir da... Ja, wir sollten möglichst, glaube ich, noch ein paar ausschalten. Ja, wobei... Das ist mir zu unsicher, dann gehen wir lieber weiter runter. Und hier sind wieder Tong am Werke, beziehungsweise Tong als Wächter. Ähm, ne, oh scheiße, der steht so rum, aber da ist eine Leiter, okay. Ich dachte gerade, der steht andersrum und erleichtert sich ein bisschen an der Wand. Aber dem war wohl nicht so. So. Ja, die Lüftungsschächte sind hier wirklich der beste Weg, obwohl es halt ziemlich langweilig ist eigentlich hier von Lüftungsschacht zu Lüftungsschacht. Da hätte man, glaube meiner Meinung nach weniger Levels, also weniger Etagen einrichten können und dafür halt mehr 
so richtig heitle Schleichpassagen. Oder zumindest verschiedene Gegnermodelle. Ich glaube, jetzt müssen wir nach links. Okay. Puh. Das war doof. Blut, ah, Konserven, ja. Äh, jetzt haben wir ein Problem, da kommen wir nämlich nicht mehr hoch. Aber das brauchen wir auch gar nicht, also die Jungs sehen uns auch nicht, auch wenn das hier so hell erleuchtet ist und die es eigentlich sehen müssten. Also mittlerweile sind wir jetzt auch in Level 4. Kurz vorm Endboss sozusagen. Ich weiß nicht, ob es noch tiefer runter geht, aber ich glaube höchstens noch ein Stockwerk bzw. ein Level tiefer und dann müssten wir eigentlich an unserem Ziel angekommen sein, beziehungsweise bei den Übergabemenschen. Oh Gott, jetzt habe ich einmal nicht gequicksaved und jetzt wäre es nötig gewesen. Das ist unglaublich. Jetzt müssten wir genau wieder da starten. Das ist ziemlich dämlich eigentlich. Fabu. Mhm. Hey, wobei, das sieht eigentlich richtig gut aus. Ja, natürlich. Hey, der ist einfach nur aufmerksam geworden, aber wir sind ja so gut getarnt in unserem unglaublich unauffälligen roten Hemd und so. Wobei ich glaube, jetzt haben wir... Wie sieht denn unsere Kleidung eigentlich jetzt aus? Also, ja okay, ist immer noch ein rotes Hemd, aber so unauffällig ist das jetzt auch nicht. Wenn wir Nosferatu oder sowas wären, würde ich das hier verstehen, dass sonst nicht seht. Die sind ja im Prinzip die Meister der sich Versteckens. Des sich Versteckens. Wo Nein! Jetzt habe ich mich verquicksaved, oder? Können wir das noch... Ne, können wir retten. Ah ja, da sehen wir schon, wo wir hin wollen. Och, verdammt. Ja, also noch ein Lüftungsschacht scheinbar und dann können wir erst dahin. Ja. Wem es gefällt, durch Lüftungsschächte zu kriechen. Also, es scheint wohl wirklich der vierte Level, der letzte Level zu sein. Oder das letzte Stockwerk. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich irgendwie, aber gerade weiß ich auch nicht wirklich, was ich sonst erzählen sollte. Es ist langweiliges durch Lüftungsschächte kriechen. Wir müssen noch mal gucken, welche Meisterschaften wir einsetzen werden, denn wer es nicht erwartet, dass es jetzt Kampf gibt, der wundert sich. Wird sich wundern. Okay, das ist jetzt interessant, was die jetzt sagen. Nicht ehrlich, oder? <lacht> wer bitte hat uns gesehen? Wo bitte und was bitte und doch. Wieso auch? So, das hat sogar... Wer sieht denn uns da ständig? Bewegt sich da irgendwo einer? Also eigentlich müsste man jetzt auch noch dahin kommen. Sieht der uns? Sind wir da zu nah an dem da drin? Nee, okay, wir waren zu nah an dem Typen dran scheinbar. So, und das müsste jetzt auch der letzte Lüftungsschacht im Prinzip sein. Ja, wieder mal hundertprozentig gesehen, aber wo ich mich auch frage, sie werden wahrscheinlich hören, dass jemand in den Lüftungsschächten rumkriecht, aber nicht sehen. Hm, naja. Hat sich irgendwas bewegt bei leicht drauf. Okay, also die Schläger freuen sich darauf, dass es da jetzt eine Auseinandersetzung gibt. Wir sehen ja... Okay, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wir haben jetzt Mitglieder verschiedener Verbrecherorganisationen sozusagen, die Tong und die Schläger. Also halt hiesige Drogenhändler und irgendwelche asiatischen... Wahrscheinlich Drogenhändler, wer weiß. Oh, jetzt bin ich gesprungen, das war ziemlich doof. So, und ich glaube, das ist jetzt wirklich der letzte Schacht und jetzt wird es interessant. Wir können ja nochmal gucken, aber die Waffen sind eigentlich alle ganz gut geladen. Wir wählen mal die Shotgun. Da haben wir nämlich diesen Koffer, um den es geht. 
they do, drop it by accident and duck. Same thing, we'll start shooting. We've got the real case right here. Right, I'm ready. Ich weiß nicht, wo man hin muss. Auf jeden Fall schießen sie sich jetzt über den Haufen alle. Und die Tong kämpfen gegen die Schläger. Und wir warten einfach. Darauf, was jetzt passieren wird. Also wir lassen jetzt mal die Tong die Dings ausschalten, die Schläger oder gegen sie kämpfen. Wir warten noch ein bisschen. Ah, ich hoffe, der sieht uns nicht. Scheinbar aber auch bitte tut das auch wirklich nicht. Und warten halt, bis eine Seite gewinnt, wobei es gerade ziemlich gut für die Tong auf unserer Seite aussieht. Können wir Stealth killen eigentlich? So. Ah, ne, der kommt her, okay. Oh, beide gleich auf einmal. Okay, der Schläger hat gerade die Tong einfach so, die Tong, die im Prinzip die besseren Waffen hatten, einfach mal so ausgeschaltet. Soll mich jetzt nicht stören, also ich werde nicht um sie weinen. Und wir gucken einfach mal, was hier jetzt so passiert ist. Hier haben wir wieder noch einen Koffer. Aber Ach, verdammt, Auspecks. Jetzt sehen wir auch einen, aber... Wollte ich eigentlich weniger. Dann gucken wir mal noch, ob irgendwo ein einzelner Schläger übrig ist, den wir von hinten aussaugen können. Ja, also die... Wenn sie uns sehen, werden sie sich definitiv gegen das aussaugen. Okay, da ist noch einer. Der stand da einfach nur stehen zu bleiben. Hm. Wer hat uns bitte gesehen? Oh, da war noch mehr. Okay. Ja, wobei das kann man sich auch besser lösen. Ja, nee. Wir machen das lieber irgendwie professioneller. Also, dass die Tong so krass verloren haben, finde ich wirklich krass. Also, die waren ja im Prinzip alle sofort weg. Also, hier unten haben wir gesehen, sind nur noch Schläger über. Wo kommt der denn bitte her? Und wie soll der mich gesehen haben? <lacht> ja, also, hier sind die Schläger. Selbst die Schläger haben übersinnliche Sinne. Und sehen Gegner... Was? Bitte, jetzt hab... Also langsam regt's mich auf. Müssen wir warten, bis einer näher kommt. Ja, hier müssen wir ein bisschen taktischer vorgehen. Es sind zu viele, als dass wir da einfach nur blind reinlaufen könnten. Okay, den, wir haben schon mal vollere äh, Dings-Munition für unsere... Ach Gott, ich guck mal wegen den Waffen, wie die heißen, ey, weil ganz ehrlich, ich möchte die nicht immer nur Waffen nennen. Also das ist der Colt Police Positive Special. Okay, das ist der Colt. Ab jetzt ist es einfach nur der Colt. Oder Revolver oder wie wir auch immer wir es nennen wollen. Äh, okay. Wobei... Wir können uns ja im Prinzip Munition nachholen. Also können wir auch Munition verschwenden. Wo ist der Kerl hin? Komm, wir haben leider keine Granaten, ansonsten wäre das ein bisschen einfacher. Okay, das war vielleicht doch nicht so schlau. Wobei, so scheint es zu funktionieren. Ach, verdammt. Immer einen Schuss und den dann daneben schießen lassen. Ja, also schusswaffenmäßig sind wir jetzt von den Skillpunkten eigentlich ganz gut drauf. Also das müssten wir eigentlich hinkriegen. Okay, der war ein Treffer. Wir können uns hier dann gleich Munition nachholen. Ja, also ich bin in dem Spiel eigentlich immer gerne mit möglichst Munition für sämtliche Waffen rumgelaufen. Weil mit auf eine Waffe sich so zu spezialisieren, ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber irgendwann geht halt einem diese Waffe gerade aus, also die Munition dafür. Weswegen es eigentlich besser ist, von allen Waffen eigentlich 
so ein bisschen sich damit um, auseinanderzusetzen, damit umgehen zu können und ähm, auch Munition dafür zu kaufen. Also hier gibt es dann von den verschiedenen Waffen abgegradete Versionen sozusagen. Also ich erinnere mich da an eine besondere... Waren wir das? Ne, das waren wir nicht. Shotgun, an also die ich mich noch erinnere. Welche wir dann auch relativ zum Schluss kriegen und die wirklich gut reingehauen hat. Okay, hier haben sie ein bisschen falsch die Objekte gesetzt. Wir gucken mal. Also hier ist das ganze Lager aus scheinbar leer. Also die haben die Tong und die ähm, Schläger haben ganz gut ausgeteilt, sich gegenseitig. Kann man nicht ran. Und wir fliehen einfach mal. Und ich würde sagen, in der Folge werden wir noch dieses Lager aus hier verlassen. Also scheinbar ist hier alles wirklich weg und die haben sich irgendwo eine kleine Schlacht geliefert oder sowas. Hm. Drogen, beziehungsweise Schläger oder Kriminelle halt. Haben, was das angeht, wohl weniger Moral. Ich höre entweder jemanden schlecht pfeifen oder eine Ratte. Okay, es scheint wohl eine Ratte gewesen zu sein. Okay, hier sind wir jetzt schon in Level 2 wieder. Gut, dann verschwinden wir mal. Aber interessanter Waffe, Waff, äh, interessanter Waffe. Interessanterweise finden wir keine Waffen. Also entweder haben die Schläger gewonnen und alles mitgenommen oder die Tong haben gewonnen und alles mitgenommen. Was eigentlich gar nicht mal so toll ist, und, denn dadurch können wir jetzt nicht neue Munition finden. Nicht neue Munition finden. Nein, so dadurch können wir keine neue Munition finden. Was nicht ganz so toll ist. Ja, okay. Und damit stecken wir unsere Waffe weg und haben auch mal wieder eine neue Quest, beziehungsweise eine jetzt alte Quest, beendet. Gut, dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge uns mit Fat Larry auseinandersetzen. Ja, den Wachmann interessiert das hier gar nicht. Und ihm halt von der jetzt erfolgreichen Mission erzählen. Also bis dahin, Leute. Ciao.